ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഹവ് എ നൈസ് ഡേ ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ സക്സസ്സുമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റിംഗ് ബ്ലോഗ്സ് എന്ന വിഷയമാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മളിന്ന് വളരെ യൂണിവേഴ്സലായിട്ട് നമ്മുടെ മേഖലകളിൽ നമ്മുടെ ഐഡിയാസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റീഡേഴ്സിനെയും നമ്മളെ വിസിറ്റേഴ്സിനെയൊക്കെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വെബ് റൈറ്റിംഗ് ആണ് ബ്ലോഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ബ്ലോഗ് ബ്ലോഗ് ഈസ് വെബ് പ്ലസ് ലോഗ് ഈസ് ഈക്വൽസ് ടു ബ്ലോഗ് വെബും ലോഗും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് വേർഡാണ് ബ്ലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഓൺലൈൻ ജേണലാണ് എ വേർഷൻ ഓഫ് ഓൺലൈൻ ജേണലാണ് ബ്ലോഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ കുറേ ഐഡിയാസ് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഷെയർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഓൺലൈൻ വേർഷനാണ് ബ്ലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മളൊരു നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ റിവ്യൂവിങ് എ ബുക്ക് അല്ലേ ഒരു പുസ്തകം നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളൊരു പുസ്തകം നമ്മൾ വായിച്ചു ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റുകൾ അതിൻ്റെ സമ്മറിയസൊക്കെ എന്ന് ചെയ്യണം മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് ഇന്നത്തെ ഒരു ഓൺലൈൻ സംവിധാനം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ആ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ബ്ലോഗ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളൊരു സിനിമ കണ്ടു അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു നമ്മുടെ ലൈഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് ആ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം ബ്ലോഗ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ സാധാരണ അപ്പം നമുക്ക് ധര ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് വരാറുണ്ട് അപ്പം എന്താണ് ബ്ലോഗ് എന്താണ് ലോഗ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ലോഗ് പ്ലസ് ലോഗ് ഇപ്പം നമ്മൾ ലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ റൊട്ടീൻസ് നമ്മുടെ ഹാബ് എന്താണ് ലൈഫ് ഹാബിറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എന്താണ് സാധാരണ നമ്മളതിനെ ലോഗ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അത് ലോഗ് ടൈം ബേസ്ഡ് ആണ് ടൈം ബേസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മോർണിംഗിൽ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു നമ്മൾ ആഫ്റ്റർനൂണിൽ ഇന്ന ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ ഈവനിങ്ങിൽ ഇന്ന ചെയ്തു അങ്ങനെയുള്ള കുറേ സംഭവങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ടൈം ബേസ്ഡ് ആയി പറയുന്ന ഒരു സംഗതിക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ അതേ നമ്മളെന്താണ് വെബിലേക്ക് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ വെബിലേക്ക് ന്യൂവസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് എവിടെ ഉണ്ടാവുക തുടക്കത്തിലുണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ലോഗ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് നമ്മളൊരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വെബിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തായി മാറുന്നു ബ്ലോഗായിട്ട് മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ വെബ്സൈറ്റുകളുണ്ട് അല്ലെ വെബ്സൈറ്റുകൾ എന്താണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ കോളേജിനെ കുറിച്ചുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളാണെങ്കിൽ അതൊരു സെറ്റ് ഓഫ് പേജസ് ആണ് അല്ലേ കുറേ പേജസുകൾ ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ആ കോളേജിനെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ എബൌട്ട് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ഹോം പേജ് ഹയറിംഗ് പേജ് ഇങ്ങനെ സംഭവങ്ങളാണ് അപ്പോൾ സംഭവം ഇതൊക്കെ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വെബ്സൈറ്റുകളാവുമ്പോൾ അത് ഫ്രീക്വൻലി അപ്ഡേറ്റഡ് അല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആ വെബ്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താണ് ആ ഒരു സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ച് ആ ഒരു ഫേമിനെക്കുറിച്ച് ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ കാര്യങ്ങളാണ് ആ വെബ്സൈറ്റുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൊടുക്കുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ബ്ലോഗിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അത് അപ്ഡേറ്റഡ് ആണ് ഓരോ സമയത്തും നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇന്നും ഈവനിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യം അങ്ങനെ ഓരോ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും നമ്മുടെ ആശയങ്ങൾ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിരന്തരമായിട്ട് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് സാധാരണ ബ്ലോഗിൽ ഉണ്ടാവാറുള്ളത് അല്ലേ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ പ്രധാനപ്പെട്ട റൈറ്റേഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെ ആക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെ പലർക്കും ഈ ബ്ലോഗ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശീലമുണ്ട് കാരണം അന്ന് സാമൂഹികമായി നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവത്തെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നത്
പോപ്പുലർ ഹോസ്റ്റസ് അല്ലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ വെബ് റൈറ്റിങ് നമ്മുടെ ബ്ലോഗിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൈറ്റുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിവരണമാണ് ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് പ്രസ് ബ്ലോഗ് ഡോട്ട് കോം ലൈവ് ജേർണൽ ഡോട്ട് കോം മൈ സ്പേസ് ഡോട്ട് കോം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പോപ്പുലർ ഹോസ്റ്റസുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ബ്ലോഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് സൈറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീ ബ്ലോഗിങ് അല്ലേ ഫ്രീ ബ്ലോഗിങ് ഉണ്ട് ഫ്രീ ബ്ലോഗിങ് ഉണ്ട് പെയ്ഡ് ബ്ലോഗിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒക്കെ പറയും പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ സൈറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീ ബ്ലോഗിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ബ്ലോഗർ ഡോട്ട് കോം ക്രിസ്ത്യൻ ബ്ലോഗ് ഡോട്ട് കോം സ്പോർട്സ് ബ്ലോഗ് നെറ്റ് ഡോട്ട് കോം നിങ്ക് ഡോട്ട് കോം ഇങ്ങനെയുള്ള ഫ്രീ ആയിട്ട് അതായത് നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഒരു എന്താണ് സൈറ്റിൽ നമ്മൾ കയറണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യാം യാതൊരു എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യലായിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസും ഇല്ലാതെ നമുക്കവിടെ കയറി ചെല്ലാനും അതേപോലെ തന്നെ എന്തു ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ബ്ലോഗൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതാണ് സൈറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീ ഫ്രീ ബ്ലോഗിങ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഫീ ബേസ്ഡ് ബ്ലോഗ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഏതായാലും ഈ ഏതായാലും നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ടൊരു സംഭവം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന് കുറേ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ നമുക്ക് ഒരാൾ ഒരാളുടെ അവതാരം നമ്മൾ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അവതാരം നമ്മൾ അതിന് കുറേ നിയന്ത്രണങ്ങളും അതിന് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള കുറേ നിഗമനങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ നമ്മൾ ബ്ലോഗിങ്ങിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുണകരമായിട്ടുള്ളത് ഫീ ബേസ്ഡ് ബ്ലോഗാണ് ഫീ ബേസ്ഡ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് നമ്മൾ എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്താണ് ബെനിഫിറ്റ് അതിൻ്റെ മോണിറ്റൈസേഷൻ കുറേ ഉണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് സിംപ്ലിഫൈഡ് വെബ് അഡ്രസ് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒരു അഡ്വൻറ്റേജസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എന്നാൽ സിംപ്ലിഫൈഡ് വെബ് അഡ്രസ് അല്ലെ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ രീതി നമുക്ക് നമ്മുടെ അഡ്രസ് നമ്മുടെ ബ്ലോഗ് ഏതു തരത്തിലാവണം അതിൻ്റെ ഐഡിയ അതിൻ്റെ അഡ്രസ് എന്താവണമെന്ന് കൃത്യമായി നമുക്ക് തന്നെ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും ഫ്രീ ബേസ്ഡ് ആകുമ്പോഴോ എന്താ പ്രശ്നം ഫ്രീ ഫ്രീ ബേസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ അവർ തരുന്ന ഐഡൻറ്റിറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് അല്ലേ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫീ ബേസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ ആ സ്റ്റോറേജ് എന്താണ് എൻഡ്ലെസ് ആണ് അല്ലേ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് യഥേഷ്ടം ഉപയോഗിക്കാം നേരെ മറിച്ച് ഫീ ബേസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ എന്താണ് ഫീ ബേസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ സ്റ്റോറേജിന് ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെ ഫ്രാങ്കായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് പറയേണ്ട സംഭവങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റില്ല നെക്സ്റ്റ് ആഡ് കൺട്രോൾ അല്ലെ ഫീ ബേസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് നമ്മുടെ ബ്ലോഗിന് മറ്റുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാനും ആ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് സ്വീകരിച്ച് അത് നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിസിറ്റേഴ്സൊക്കെ അത് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിൽ നിന്ന് ഒരു മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും നെക്സ്റ്റ് പോർട്ടബിലിറ്റി അല്ലേ പോർട്ടബിലിറ്റി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു വേറെ നമുക്ക് നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും സൈറ്റുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാണ് നമുക്കനുസരിച്ച് പല സൈറ്റുകളിലെ പല ഹോസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മാറാനും ബ്ലോഗിന് മാറാനും നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ സ്വീകരിക്കാനും ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ പോർട്ടബിൾ അല്ലേ ചേഞ്ചബിൾ ആണ് എന്നർത്ഥം നെക്സ്റ്റ് കസ്റ്റമൈസേഷൻ നമുക്കനുസരിച്ച് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനും നമുക്കനുസരിച്ച് പല കാര്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അഡ്വൻറ്റേജസ് ഏതിലൂടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഫീ ബേസ്ഡ് ആയ ബ്ലോഗിൽ നിന്ന് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സിംപ്ലിഫൈഡ് വെബ് അഡ്രസ് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ആഡ് കൺട്രോൾ പോർട്ടബിലിറ്റി കസ്റ്റമൈസേഷൻ തുടങ്ങിയതാണ് ഒരു ഫീ ബേസ്ഡ് ബ്ലോഗിൻ്റെ അഡ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇത്തരം സംഭവങ്ങളൊക്കെ അതായത് ഫീ ബേസ്ഡ് ആയ ബ്ലോഗും അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രീ ബേസ്ഡ് ആയ ബ്ലോഗിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പിന്നെ
അല്ലേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ബ്ലോഗിൽ കൊടുക്കുന്ന വാക്കുകൾ എന്താണ് അതൊക്കെ പുറം ലോകത്തേക്ക് അല്ലേ അത് ഔട്ട് ഓഫ് വേൾഡ് അല്ലേ ലോകം മൊത്തമായിട്ട് അത് സഞ്ചരിക്കും അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ നിങ്ങളുടെ അപ്പം നിങ്ങളൊരു ഞാനിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഞാൻ എന്താണ് പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നത് ആ എക്സ്പ്രഷനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലോകത്തിന് എൻ്റെ അതേ ചിന്താഗതിക്കാരായ കുറേ ആളുകളുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവരെ കൂടെ കൂടാൻ എനിക്ക് എന്താണ് പറ്റും ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ വാരിയംകുന്നത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയും അതേപോലെ തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു എൻ്റെ ഒരു ഐഡിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ അതേ ചിന്താഗതിയുള്ള സമാന ചിന്താഗതിയുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എനിക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അതേ എക്സ്പ്രഷൻ ഉള്ള ആളുകൾ ഇനി വേറൊരാൾക്ക് ഇപ്പം നിങ്ങൾപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് എന്താണ് വേറെ അഭിപ്രായം ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ ബ്ലോഗ് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് വേറെ ഒരു ടീം ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഏതുണ്ട് ബ്ലോഗ് റൈറ്റിങ്ങിൽ ഉണ്ട് അല്ലെ ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ലോകത്തിലെ വിവിധ ആളുകളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാനും നമ്മുടെ സമാന ചിന്താഗതിക്കാരായ ആളുകളെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ദ ചാലഞ്ച് അല്ലെ നമ്മൾ ബ്ലോഗ് റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ മുമ്പിൽ ധാരാളം ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ട് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബ്ലോഗ് റൈറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ വളരെ മനോഹരമാക്കണം അതേപോലെ തന്നെ വളരെ രസകരമായൊരു സാഹചര്യം അതിന് ഉണ്ടാവണം കാരണം എന്താ അപ്പോൾ ഈ റീഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വിസിറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് കൂടാനും നമ്മുടെ ബ്ലോഗ് റൈറ്റിംഗ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാനും പറ്റുന്ന തരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ റൈറ്റിംഗ് മാറണം അല്ലെ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്യൂട്ടബിളായ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറ്റൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈൽ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം അല്ലെ അപ്പോൾ ഒരു സമകാലികമായ ഒരു സാമൂഹ്യമായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പല സംഭവങ്ങളും നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ സമയത്ത് ഇത് റീഡേഴ്സിൻ്റെ അറ്റൻഷൻ കിട്ടുന്ന എന്താണ് ഒരു പ്രോസസ്സ് ആക്കി നമ്മൾ മാറ്റുക എന്നുള്ളത് നമ്മളെ മുമ്പിലുള്ളൊരു ചാലഞ്ചാണ് ആ ചാലഞ്ചിനെ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാനും അതിനെ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം സാധ്യമാവണം നെക്സ്റ്റ് ലോങ് ടേം ഗോൾ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലോങ് ടേം ബ്ലോഗിങ് ബിക്കംസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ലേ ആൻഡ് സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ടൂൾ അല്ലെ വളരെ ശക്തിയുള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ടൂളാണത് ആൻഡ് ഇഫ് യു തിങ്ക് ഓഫ് യുവർ റൈറ്റിംഗ് കെയർ ആസ് എ ഗ്രാജുവൽ അപ്പാർട്ട് ദെൻ എ ബ്ലോഗ് ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് നമ്മുടെ എന്താണ് വളരെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് ആയിട്ടുള്ളൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് ടൂളാണ് ബ്ലോഗിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം നമുക്കൊരു ഈ ഒരു എന്താണ് ബ്ലോഗിങ് ഞാനിപ്പോൾ തുടങ്ങുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോഗിങ് റൈറ്റിംഗ് ഞാൻ അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ലോങ് ടേം ഗോൾ ഉണ്ട് അല്ലേ വളരെ ഒന്നോ രണ്ടോ റൈറ്റിംഗ്സ് കൊണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ വേർഷൻ കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്താണ് റീഡേഴ്സിനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കും ഞാൻ നല്ല ബ്ലോഗർ ആവും എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത എനിക്ക് എൻ്റെ മല്ല അപ്പോൾ ഒരു ലോങ് ടേം കുറേ കാലം ഞാൻ നന്നായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചിട്ട് ലഭ്യമാവുക വേണ്ട ഒരു മെത്തേഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രീതിയാണ് ബ്ലോഗ് എന്നുള്ള ബോധം ഒരു അവേർനെസ് നമുക്കുണ്ടാവണം നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ടു പോസ്റ്റ് അല്ലേ വാട്ട് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതു തരത്തിലുള്ള പോസ്റ്റിനാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ നമുക്ക് സാമൂഹികമായ ഇടപെടലാണോ ഹിസ്റ്റോറിക്കലായ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന സംഭവമാണോ പൊളിറ്റിക്കലായ സംഭവമാണോ സ്പോർട്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണോ അപ്പോൾ ഏതു തരത്തിലുള്ള പോസ്റ്റാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പബ്ലിക്കിൻ്റെ പബ്ലിക്ക് എന്നെ ഏതു തരത്തിലുള്ള ഒരു റൈറ്ററായിട്ട് കാണുന്നു അല്ലേ പബ്ലിക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ബ്ലോഗ് എന്താണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം എന്നിലുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു പൊസിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അല്ലെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഞാൻ പ്രതികരിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ബ്ലോഗ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ വാട്ട് ടു പോസ്റ്റ് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ അല്ല ഒരു പൊളിറ്റ
തുടങ്ങേണ്ടത് ഫൈവ് സ്റ്റെപ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ചൂസ് എ ബ്ലോഗിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഡൊമൈൻ നെയിം ആൻഡ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വേർഡ് എന്താണ് വേർഡ് സ്പ്രസ് ബ്ലോഗർ ഡോട്ട് കോം അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോഗർ ഡോട്ട് കോം അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് ബ്ലോഗ് നെറ്റ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്ന ബ്ലോഗിന് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം കാണണം ആ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഡൊമൈൻ നെയിം അല്ലേ ഞാൻ എന്താണ് ഏതൊരു ഐഡിയയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു പേരിലാണ് ഞാൻ അതിൽ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ കൃത്യമായൊരു ഐഡിയയും ധാരണ നമുക്കുണ്ടാവണം പിന്നെ ഡിസൈൻ യുവർ ബ്ലോഗ് യൂസിങ് എ സിമ്പിൾ തീം അല്ലെ നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായൊരു തീം അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു റൈറ്ററാണ് അപ്പം ഞാൻ ബ്ലോഗ് ഞാൻ വളരെ എന്താണ് അന്തർദേ ഇൻ്റർനാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റീഡേഴ്സിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന സംഭവങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങണം നമ്മൾ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം വിത്ത് എ സിമ്പിൾ മാന് വിത്ത് എ സിമ്പിൾ തീം ഇങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മളെന്താണ് ബ്ലോക്കിങ്ങിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം തയ്യാറാക്കുന്നു ഒരു ഡൊമൈൻ നൈം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു ഡൊമൈൻ നൈം കൊടുത്ത ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് സിമ്പിൾ തീം വെച്ച് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രാക്ടീസിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുക നെക്സ്റ്റ് മോഡിഫൈ യുവർ ബ്ലോഗ് ടു ഗെറ്റ് യുവർ ഡിസയർഡ് ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീൽ അല്ലേ മോഡിഫൈഡ് യുവർ ബ്ലോഗ് നിങ്ങൾ ബ്ലോ ബ്ലോഗ് നമ്മളെന്താണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഒരു അപ്ഡേറ്റഡ് ആവണം അല്ലേ ഓരോ സമയത്തും നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടേയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്ഡേഷൻ അല്ലാത്ത സമയത്ത് അങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റുള്ള എന്താണ് അനുസൃതമായ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളെ ബ്ലോഗിൽ ഉണ്ടാവണം പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സെലക്ട് ദ ബെസ്റ്റ് പ്ലഗ് ഇൻ ഓഫ് യുവർ ബ്ലോഗ് അല്ലെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു അപ്പം എന്താണ് ഒരു ബെസ്റ്റ് പ്ലഗ് മീൻസ് ഉദ്ദേശിക്കുക എന്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്പം നിങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂണിവേഴ്സൽ ആക്കി മാറ്റുന്ന നിങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താണ് സ്വാധീനിക്കുന്ന വിസിറ്റേഴ്സിനെയും റീഡേഴ്സിനെയൊക്കെ കൂടുതൽ അറ്റൻഡ് ആക്കിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു രീതി നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം റൈറ്റ് കമ്പലിങ് കണ്ടന്റ് ദാറ്റ് ആഡ്സ് വാല്യൂ ടു റീഡേഴ്സ് അല്ലേ റീഡേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കണ്ടന്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കണം അല്ലേ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം റീഡേഴ്സ് കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വർത്ത് സംസാരത്തിന് സോറി നിങ്ങളുടെ റൈറ്റിങ്ങിന് മൂല്യം നൽകുന്ന തരത്തിലേക്ക് റീഡേഴ്സ് വളരുകയും വേണം അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾ എന്ത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ബ്ലോഗിങ് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് റീഡേഴ്സിന് കോമ്പിറ്റൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിലുള്ള റൈറ്റിങ്സ് ആണ് നിങ്ങളെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളൊരു ബ്ലോഗ് റൈറ്റിംഗ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഫഷണലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു റൈറ്റിംഗ് ഇതിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട സംഭവങ്ങൾ ഇത്തരം അഡ്വാൻറ്റേജസിനെ കുറിച്ചും ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവേണ്ട അവേർനെസ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ബോധം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ബ്ലോഗ് റിലേറ്റഡ് ടെർമിനോളജീസ് അല്ലേ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ബ്ലോഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ടെർമിനോളജീസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെർമിനോളജീസ് മീൻസ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില പദങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേർബ് റിലേറ്റഡ് ടെർമിനോളജീസ് ഫസ്റ്റ് വൺ അതിൽ ആർ എസ് എസ് റിയലി സിമ്പിൾ സിൻഡിക്കേഷൻ ആർ എസ് എസ് റിയലി Uh, and the rich in summary in rs alerts when a favorite blog is updated le adu desh enna chale oru rss alerts le when a favorite blog is updated le oru favorite aaya blog update aaya samayath ubhayikkunna terminology aanu rss pinne podcast undu a digital audio file made available on the internet internet la available aguna or digital file aanu flickr an online photo storage site appo idakku nammal inalla ee or rss adhe pol thanne flickr podcast idakku nammal endu cheyanam ore word ayinde oru rent marking okke endana short question undavum aa samayath nammal shradhikkana flickr thamane an online photo storage site അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ബോധം ഉണ്ടാവുക പിന്നെ പിങ് പാക്കറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ടു ബ്ലോഗർ ദാറ്റ് ദർ ബ്ലോഗ് ഈസ് ബീങ് റെഫേർഡ് ഓൺ അനദർ ബ്ലോഗ് അല്ലെ അന്ന മറ്റൊരു ബ്ലോഗുമായിട്ട് റെഫർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എന്താണ് ബ്ലോഗ് റിലേറ്റഡ് ടെർമിനോളജിയാണ് പിങ്
sorry retrieve information from indexed documents blog website and networked system search engine kurichu namukku ariyam pinne guest book undu an online ledger in which visitors can indicate that they have stopped by le visitors endana avare stop down nu soojipikkunna tarathilulla or ledger aanu uddheshikkunnathu seo stands for search engine optimization and refers to the process of improving a uh, your search engine uh, ranking stands for search engine s e o next page rank a measurement of where a blog or website shows up in the search engines search engines evadeyana kaanikkunna endu tarathilulla sambhavana edu pack rank ennu parayunnathu appo blog umayi vandapetta term rss podcast fake ping search engine ഗസ്റ്റ് ബുക്ക് എസ് സിഒ അപ്പം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്സിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ടെർമിനോളജീസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് പാട്ട് ഫോമുല ടു സക്സീഡ് ഇൻ ബ്ലോഗിങ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാം ഒരു അതിജീവനാണ് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബുക്ക് റൈറ്റിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ മൂവി റിവ്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് അത് ഭയങ്കര സക്സീഡ് ആയിട്ട് മാറണം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ ബ്ലോഗ് റൈറ്റിംഗ് എന്താണ് ബ്ലോഗ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് വളരെ യൂണിവേഴ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് ഭയങ്കര ഇപ്പോഴത്തെ വെബ് റീഡേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഭയങ്കര ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഓഫ് എ ഡിസ്കഷൻ ഓൺ എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ടോപ്പിക്സ് which are contemporary catchy and written in a great original style അല്ലേ നമ്മൾ വളരെ സമകാലികമായ സംഭവത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റീഡേഴ്സിനെ കിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നിലവിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവത്തെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിനെ കുറച്ച് നേരത്തെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിറ്റി നമ്മുടെ സിറ്റിസൻഷിപ്പ് അമെൻമെൻറ്റ് ആക്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോസസ്സ് അങ്ങനത്തെ ഒരു 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 കണ്ടംപറി ഇഷ്യൂ വരികയാണെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ബ്ലോഗ് റൈറ്റിങ് തയ്യാറാക്കണം പിന്നെ ക്യാച്ച് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള കുറേ വളരെ ഒറിജിനൽ സ്റ്റൈൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് കൺസിഡർ യുവർ ഓഡിയൻസ് ദർ ലൈക്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ലൈക്സ് and the best ways to reach them le nammal petta nammal oru audience analysis le apra nammal edu writing nammal audience ne kurichu nannayitte manasilaga appo consider your audience ningal audience aara nu manasilaka and their likes and dislikes avade ishtangalum anishtangalum okke manasilakanam and the best ways to reach them le avarilekku ningalde ee oru return ideas ethikkanulla ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ നിങ്ങളെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവണം നെക്സ്റ്റ് മേക്ക് യുവർ ബ്ലോഗ്സ് ആസ് എൻ ഓൺ ഗോയിങ് ഡയലോഗ് വിച്ച് യുവർ ഓഡിയൻസ് ആൻഡ് കീപ് ദ കോൺവെർസേഷൻ റെലവെൻറ്റ് ആൻഡ് ലീവ്ലി അല്ലേ നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗ് ഓൺ ഗോയിങ് ഡയലോഗ് അല്ലേ അതിങ്ങനെ ഒരു തുടർച്ചയുള്ള കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭാഷണം ആവണം വിച്ച് യുവർ ഓഡിയൻസ് നിങ്ങളുടെ ഓഡിയൻസിനോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഓഡിയൻസ് മീൻസ് ഹിയർ യുവർ വിസിറ്റേഴ്സ് and keep you the conversation conversation relevant and lively ile adu ningalde conversation edakana valare prasakthamaakanam le lively means active അങ്ങനെ ഒരു ആക്റ്റീവായ പ്രസക്തമായ സംഭവങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ സംവദിക്കേണ്ടത് ഇൻവൈറ്റ് അതേഴ്സ് ഇൻ ടു ദ സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ലെറ്റ് ദം ലീഡ് ഓർ ജോയിൻ ദ കോൺവെർസേഷൻ ബിക്കോസ് ബ്ലോഗിങ് ഈസ് എസെൻഷ്യലി എ സോഷ്യൽ ടൂൾ ആൻഡ് എ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ടൂൾ അല്ലെ ഇൻവൈറ്റ്സ് ഇൻവൈറ്റ് അതേഴ്സ് മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ക്ഷണിക്കുക ഇൻ ടു ദ സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൻഡ് ലെറ്റ് ദം ലീഡ് അല്ലെ അവരെ നമ്മൾ അനുവദിക്കുക ഓർ ജോയിൻ ദ കോൺവെർസേഷൻ അല്ലെ നമ്മുടെ ഈ കോൺവെർസേഷനിൽ ഇടപെടാനും അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള എല്ലാ ഒരു ഫ്രീഡം നമ്മളവർക്ക് കൊടുക്കണം ബിക്കോസ് കാരണം എന്താ ബ്ലോഗിങ് ഈസ് എസെൻഷ്യലി എ സോഷ്യൽ ടൂൾ അതൊരു സോഷ്യൽ ടൂൾ ആണ് ആൻഡ് എ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ടൂൾ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് തിങ്ക് ഓഫ് യുവർ ബ്ലോഗ് ആസ് എ വാട്ടർ കൂളർ ആൻഡ് കീപ് യുവർ ഓഡിയൻസ് കമ്മിങ് ബാക്ക് അല്ലെ തിങ്ക് യുവർ ബ്ലോഗ് ആസ് എ വാട്ടർ കൂളർ അല്ലെ വാട്ടർ കൂളറിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് കൂടുതൽ എന്താണ് റീഡേഴ്സ് നമ്മൾ വളരെ മയപ്പെടുത്തി അവർക്ക് ആവശ്യമായ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒരു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫങ്ഷനെ പോലെ ആൻഡ് കീപ് യുവർ ഓഡിയൻസ് കമ്മിങ് ബാക്ക് അല്ലെ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഓഡിയൻസ് നിങ്ങളോട് ഡിസ്കഷനും ഡിബേറ്റിനും ഒക്കെ വരും എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു സമീപനം
വളരെ എലാബറേറ്റായിട്ട് എല്ലായിടത്തും റീഡേഴ്സിനൊക്കെ സ്വീകാര്യമാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഭവമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ മാറുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ബ്ലോഗിങ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റിംഗ് ബ്ലോഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓൺലൈൻ വേർഷനാണ് നമ്മുടെ ഐഡിയാസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മൾ അത്തരം ബ്ലോഗ് ഇന്നത്തെ യൂണിവേഴ്സലായിട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ വേർഷൻസൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ഐഡിയാസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് റൈറ്റിങ്ങിലൊരു റിച്ചസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു മേഖല നമുക്ക് എത്തിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ നടത്തുക അങ്ങനെ ഇത്രയാണ് ബ്ലോഗിങ്ങിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ താങ്ക്സ്